こんにちは加藤です今日のテーマは前回お話しした実際にデッサンを始めるにあたってじゃあ何から手をつけたらいいのかという具体的なところをお話していきたいと思います鉛筆の削り方の動画は見たんだけどじゃあ数ある動画の中から何をモチーフにして書き始めたらいいのかっていうご質問をいただきましたそこで今日はこれまでに挙げてきた実技の解説動画の中から本当に初心者の方がモチーフとしてテーマとしてこの順番でやっていったらいいんじゃないかっていうあたりを話していこうと思います最初の課題は立方体です立方体お家にある人ってあんまりいないと思うんですけれどもこれアトリエにある石膏でできたこう四角いものなんですね縦横高さの長さが全部同じ立方体ですで皆さんがお家で描かれるようでしたら私はホームセンターで売っている発泡スチロール製のこういった、まあ、模型材料ですかねそういうのが売ってたりするんですね、えー、1 0ンチ程度の、えー、1辺1 0ンチ程度のちょっと小さめになりますがそういった発泡スチロール製のがホームセンターで大体手に入ると思いますので、えー、買ってみてください100円程度だと思います80円とか120円とか大きさによって違いますがそのくらいで手に入りますでなんでこの課題を最初に出したのかそしてこの課題で何かできるようになってほしいのかつまりこの課題を出題している目的なんですがまず第1番目形取りです、えー、比率がしっかり合わせられるっていうのを最初の目標にしてみましょうと同時に、えー、いくつかの要素あるんですよねこれまでいろんな要素のお話してきましたけれども最初の最初はまず形が合わせられるといいですで形を合わせると同時に陰影、影を使って光の向きを意識しながら影を描くことによって立体的な表現ができるように、えー、それをこの初めてのデッサン、えー、鉛筆デッサンでチャレンジしてみましょうで全てうまくいくってことはほぼないと思います初めからうまくいくことはないと思いますがなるべく調子をつけながら最初に形取りをした輪郭線がなくなるようになくなるように、えー、このレクチャー動画内でも言っていますけれども面と面がぶつかるとき例えばこことここ暗い面と明るい面がぶつかるとき明るいグレーと暗いグレーがピタッとぶつかってくれると角ができますそこの角に強いあの不必要な線はなくていいんですね同じようにバック明るいバックと暗い、えー、影面ここの境目も最初は形取りするときに輪郭線引いたかもしれませんが実際のモチーフを観察したときにここに強いこう縁取るような線っていうのは見えないと思いますそんな風にモチーフを観察しながら実際にはそこにはない、えー、つまり輪郭線っていうのは人間が頭で便宜的に作り上げた概念なんですねでそれは実はないよっていうのを観察から学んでほしい、えー、最初の課題ではまず一番目形取り次に調子をつけながら立体表現をしていく上で輪郭線がないよってことを少し意識してほしいなと思いますで全てのことが一枚の課題でできなくても構いませんできなかったらその課題は一旦終了次の課題でクリアするように心がけていきましょうデッサン基礎課題 2, 2課題目はこれです円柱、えー、これも同じようにえー、形の捉え方、書くときの考え方、それから実際に書きながら、どこをどうしてこういうふうにしているっていうお話を解説しながらレクチャーしています。で、ポイントになる、この課題のポイントについてちょっとお話します。まずは、楕円っていうものの概念。楕円って一体何なのか。もともとは正円なんですよね。まん丸い円が斜めから見ているせいで、潰れた楕円に見える。っていうことの解説動画がありますが、それを実際にこう書きながら見ながら理解してほしいなと思います円柱持ってる人ってほぼいないと思うんですがあのホームセンターでねこういうね<笑>これも発泡シロール製なんですけどこういうの売ってますこれもね100円とか200円くらいのでこれ2つこうつなぎ合わせるというか縦に積み上げるとねちょうどこんな感じになるんですねなのでまあそんなにお金をかけずともお家でこういった基礎練習のあのモチーフ用意することができますのであとこれあれですねさっき言った発泡スチロール製の立方体こんなのこれ1辺1 0ンチくらいなんですがこんなものでもいいと思いますこんなこんなものですねこんなものを用意して練習するといいのではないでしょうかで今回のこの課題の,問題あの
ポイントですけれどもまず上の楕円と下の楕円っていうのが見下ろす角度によって違って見えるっていうのを意識して形をちゃんと捉えられるかっていうことそれからさっきさっきお話しした例えばここここちょうどいいところなんですけどバッ,クのバックの方が少し暗くて円柱の右側面こっちの方が明るいのでここに線は引いてないですけれども、えー、明るい色と暗い色がピタッとぶつかって、えー円柱の後ろに床がテーブルがこうつながっていって見えるようなそういった表現を練習するための課題になります立方体ではうまくいかなかったそのものと台とのこういう接点ですねを今度は次の課題できなければ次の円柱の課題で取り組んでみましょう頑張ってみましょうはい基礎課題3課題目は球体球体の練習をお勧めしますこれも同じくこれ発泡スチロール製なんですけれどもこういったのがホームセンターで売ってますはいでこの球体を白いテーブルもしくは白い布を引いた上にポコって置いてですねそれで光を斜め上から当てて描いてみてくださいでこの球体がある程度描けるようになる頃には輪郭線と言われる強い縁取りの線もそろそろなくなっている頃かなと思いますあとなかなかねこの丸みというか実際の球体まあ見せかけのこの何、えー、て言うんでしょう円にはなるんだけれどもこの球体の奥行き感、えー、と手前から奥までの距離感みたいなのがなかなか出ないかもしれませんがそういった時に、えー、白から黒までの色の幅、調子、トーンの幅をもうちょっと増やしてみるといいと思います。えー、より暗い色からより明るい色。ただ、髪の白さ以上に明るくはできないので、その髪の白さからどこまで暗い色を使えるかっていう暗い色を意識しながら、例えばこれ、この例で言うと、この辺りとか、この辺りに使われている暗い調子ですね。えー、が、皆さんね、白いものを描こうとすると、どうしてもね、明るく明るくなっちゃうことが多いです。白いものを描くときにどこまで暗い色が使えるのかっていうのを一つテーマにして、えー、球体という課題に取り組んでみてください。で、えー、ここまでご説明した立方体、円柱、そして球体というのが、えー、私が考えるその基礎デッサンのこういった幾何形態、抽象的な形なんですが、これを使った基礎勉強に最適だと思います。他に、例えばこう、円錐とか三角錐とか、まあそういったこう、斜めにこう、尖ったような形だったり、あの、基礎練習用の幾何形態っていうのは、教材としてはいろんな形があるんですね。あの、相関体って言われる二つの形態がこう、突き刺さったようなものとか、いろんなのあるんですが、そういった複雑な形のものが書けなくても、今言った三つがマスターできれば、応用が効きます。なので、あんまりこう、あれもこれもって欲張らなくていいですから、まあ、身近にあるホームセンターで、こういう発泡スチロール製のものを手に入れて、えー、まずはちょっとね、こう、白と黒の鉛筆と紙だけを使った練習、取り組んでみてください。で、ここから先は、あの、いろんなお家にあるもの、例えば、野菜とか果物とか、あとはこう、自分の手だったり、身近なものを題材として、あの、その後の、練習進めていけばいいと思うんですけれども、特に順番というのは定めていません。自分が得意な書きやすい、そしてとっつきやすいものから進めていけばいいと思います。今日の動画は、じゃあ一体具体的には何、何から始めたらいいのかっていう課題の順番についてお話をしました。どうしていいかわからないっていう方ね、昨日の動画では何から書くっていう、このものについてお話してなかったので、参考になったら幸いです。お知らせがいくつかあります。まず一つ目は、100人100作品高評会の募集の案内です。先日お話ししました、1万人到達記念特別企画といたしまして、皆さんから送っていただいた作品をこの YouTube 上で公表いたします。エントリーの仕方なんですが、LINE 公式アカウントに登録していただいて、そこから私が募集をかけます。ぜひ私の作品見てほしいという方は、LINE 公式アカウントに登録して来週の火曜日募集開始をお待ちください。詳細は下の概要欄に貼っておきます。アンケートのお願いがあります。今、スマホでご覧の方はコミュニティというタブのところをクリックするとアンケートが出てきます。
でそこに今度やる100人100作品公表会のどんな感じで公表していったらいいのかっていう皆さんの要望を聞くアンケートができています辛口中辛甘口みたいな感じで厳しさとですね厳しめの公表がいいのかいっぱい褒めてほしいっていう度合いがいいのかっていうあたりをアンケートを形式にしてありますのでぜひ私が公表してもらうんであればこんな感じがいいなっていう要望を聞かせてくださいそれを踏まえてどんな感じで進めていくかを決めていきたいと思いますので声をお聞かせください今日の動画は以上になりますこの動画が役に立ったと思われた方はチャンネル登録いいねボタンを押してもらえると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうさよならあともう一つサブチャンネルの方ではラフクロッキー、これ18歳以上っていう制限かかってるんですけれども、そういった動画や DIY 動画、散策動画、加藤さんケンちゃんシリーズもそちらの方で展開していく予定でいますので、ぜひ犬アトリエのチャンネル登録もよろしくお願いします